ലിവറിനെ പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കരളെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഏകദേശം മുഗൾ ഭാഗത്തായി വലതു വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടിച്ച ഒരു വീതി കൂടിയ അവയവമാണ് ലിവർ കരള് കരളിൻ്റെ കരളെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ലിവർ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ സിനിമ മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ കരൾ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അവരുടെ മരണ കാരണം കരൾ രോഗ കാരണമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ലിവറിന് എത്ര പ്രത്യേകത ലിവർ സംബന്ധമായി എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിലെ മായം അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലെ വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ ഇനി അമിതമായ സ്പൈസിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നത് ലിവറിനാണ് ലിവർ പിത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലിവറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം പിത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ദഹന വ്യവസ്ഥ എളുപ്പമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ മെയിൻ പ്ര പണി തന്നെ അതാണ് ശരീരത്തിൽ പിത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ ദഹനം എളുപ്പമാക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗം ഈ ലിവറിനെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്നും അവ പരമാവധി ശുദ്ധിയാണെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ലിവറിന് ഓരോ തരത്തിൽ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കും ലിവർ ശുദ്ധിയാക്കാൻ ലിവറിൻ്റെ പിത്ത ഉൽപ്പാദനത്തിലും ബാധിക്കും അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിലും ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ബാധിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ രക്ത സംക്രമണ വ്യവസ്ഥയിൽ രക്തചക്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് ലിവർ അപ്പോൾ ലിവറിന് രക്തത്തിലും പങ്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫാറ്റി ലിവർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും വയറൊക്കെ ഒരു അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി യു എസ് ജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫാറ്റി ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് ടു ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ലിവറിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിവറിനെ ഇത്തിരി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കരളിനെ ഞാൻ ഒരല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് ത്രീ സാധാരണ നന്നായി ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നല്ല മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കോ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഗ്രേഡ് ത്രീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലിവറിന് കാര്യമായ തകരാറ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രേഡ് ത്രീ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചികിത്സ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ലിവർ മാറ്റിവെക്കലാണ് ഒരുപാട് ചിലവ് കൂടിയ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം പ്രയാസങ്ങളുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ലിവർ മാറ്റിവെക്കുകയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് രോഗം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിവർ നമ്മുടെ കരളിനെ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുക കരളിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കരളിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരളിനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക യുനാനി ചികിത്സയിൽ കരൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ചികിത്സാ ബിന്ദുവായിട്ട് തന്നെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമായി തന്നെ യുനാനി ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ കരളിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് അസുഖത്തിന് ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും കരൾ ശരിയാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചികിത്സ തുടങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കരളിനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക യുനാനിയിലെ ചില മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദബീദുൽ വർദ് നമ്മുടെ റോസിൻ്റെ ഇതളുകൾ യുനാനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കരളിന് വളരെ നല്ല ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കുങ്കുമം യുനാനിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പാലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ലിവറിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റു കുറേ ധാരാളം മരുന്നുകളും കോമ്പൗണ്ട് മരുന്നുകളും യുനാനിയിൽ നമ്മൾ ലിവറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് ലിവർ ലിവർ സാധാരണ ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവാം വയറു വേദന ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായ
മനസ്സിലാക്കുക ലിവർ പിത്തം വേണ്ടത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല പിത്താശയ കല്ലുകൾക്ക് കോളി ലിത്യാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾസ്റ്റോണിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലിവറിനും നല്ല തണുപ്പേകാനും ലിവറിൻ്റെ പണികൾ പിത്തോൽപാദനവും ലിവറിൻ്റെ എല്ലാ ധർമ്മവും സുഖമായി നടത്താനും നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വരെ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ ജ്യൂസിൽ സാധാരണ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ദിവസവും രണ്ട് നേരം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിവറിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഒരു സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കരളിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ലിവറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കൂടുതൽ പേടിക്കാതെ കൂടുതൽ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ദഹിക്കാവുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ദഹനം ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെയും അതിൻ്റെ തലവനായ ലിവറിനെയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും രോഗം വന്ന് ലിവറിന് ചികിത്സിക്കുക ഒരിക്കലും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രവണതയല്ല നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ കരളിനെ നമ്മൾ തന്നെ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ